আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যাদের ছাদ বাগানে আম গাছ আছে অথবা আমের একটা বাগান আছে তো আজকে কথা বলবো হচ্ছে লিফ ব্লাইট অফ ম্যাঙ্গো হয়তো বা এটার সাথে কেউ পরিচিত না কিন্তু যদি বলি যে আমের পাতা পড়া রোগ তাহলে কিন্তু সবাই চিনে যাবেন তো আজকে আলোচনা করব হচ্ছে আমের পাতা পড়া রোগের ব্যাপারে তো এর আগে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ফেসবুক পেজে দেখে থাকলে অবশ্যই ফেসবুক পেজটা লাইক করে দিন তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক ভিডিও তো অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে এই ভিডিওতে আমি ডিটেলসভাবে আলোচনা করব যে কিভাবে এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন এবং কি কি লক্ষণ থাকবে এই রোগের তো প্রথমেই বলি যে আমের পাতা কিছুটা বাদামি হয়ে যাবে এবং কোষগুলো মরে যায় এবং পাতা ঝরে যায় নাম্বার ওয়ান লক্ষণ হচ্ছে এটা নাম্বার টু যে লক্ষণটা দেখা দেয় সেটা হলো রোগাক্রান্ত পাতা ঝলসে যায় ও পোড়া পোড়া দেখা যায় মানে আমের পাতাগুলো এখানে একটু খেয়াল করে দেখুন যে পাতার নিচে কিন্তু কিছু পরিমাণের পোড়া দাগের মতো আছে এগুলোই কিন্তু মেন যেই লক্ষণ সেটা তো আবার কিছু কিছু গাছের পাতাগুলো আছে ছবিতে দেখতেছেন যে পাতাগুলোর সাইডগুলো পুড়ে গেছে এখন কথা হচ্ছে যে আসলে যেহেতু আমের যে পাতা পোড়া রোগ বা এটা কিন্তু ল্যাবে পরীক্ষা করা যায় না এর জন্য মূলত কিন্তু বলা যায় না যেটা আসলে কি কারণে হয়েছে তো আমরা ধরেই নিই যে পাতা পোড়া রোগ মূলত ওই যে লিভ ব্লাইট অফ ম্যাঙ্গো মানে পাতা পোড়া রোগ এটা এটার জন্য কিন্তু পাতাগুলো পুড়ে যায় অথবা আরও একটা কারণে কিন্তু আমের পাতাগুলো পুড়ে যেতে পারে সেটা হচ্ছে পটাশিয়ামের অভাবে পটাশিয়ামের অভাবে যদি পাতা পুড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে মেন যেই লক্ষণটা দেখা দিবে সেটা হচ্ছে আমের পাতার সাইড দিয়ে কিন্তু পুড়ে যাবে তো এখন যেটা আসি যে তিন নাম্বার যেই লক্ষণ দেখা যাবে সেটা হলো শুকনো মৌসুমে রোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে মানে শুকনো মৌসুম যখন আসবে তখন কিন্তু এই রোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে এখন বলবো যে কি কি প্রবলেম হতে পারে যদি আপনার এই গাছে আপনার কোনো গাছে পাতা পড়া রোগ হয় তো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে পাতা পড়া রোগ হলে কিন্তু পাতার মাধ্যমে আমরা সবাই জানি যে সালক সংশ্লেষণটা হয় এটা কিন্তু হতে পারবে না যার ফলে আপনার গাছে যে পাতাগুলো আছে পাতার মাধ্যমে খাদ্য তৈরি হতে পারবে না আর আপনার গাছ পর্যাপ্ত পরিমাণের খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে না যার ফলে দেখা যাবে যে গাছের যেই আম আছে এগুলো ঝরে পড়ে যেতে পারে অথবা ব্যাপকভাবে যেই আমের ফলন কিন্তু কমে যাবে কিভাবে এই রোগ থেকে মুক্তি পাবেন এখন এটার ব্যাপারে আলোচনা করব তো প্রথম কথা হলো যে যখন শুকনো মৌসুম হবে তখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণের গাছে সেচ দিতে হবে ঠিক আছে সেচ যদি না দেন তখন কিন্তু আসলে গাছে এই প্রবলেমটা দেখা দেয় তো সেকেন্ড যে কাজটা করবেন যখন আপনারা আম গাছ থেকে আমগুলো পারবেন তখন কিন্তু আমের যে বোটাগুলো আছে অথবা পুরনো যেই ভাঙা ডালগুলো আছে এগুলো কিন্তু কেটে ফেলতে হবে আর যদি কোনো পাতাতে এই প্রবলেমটা দেখা দেয় সেই পাতাগুলো গাছ থেকে ছিঁড়ে আগুনে পুড়ে ফেলতে হবে অথবা দূরে কোথাও ফেলে দিতে হবে এরপর ডাইথেন অ্যাম বা রিডোমিল গোল্ড দুই গ্রাম এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে বিশ দিন পর পর তো এভাবে যদি স্প্রে করেন তাহলে কিন্তু এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম